আমাদের বামফ্রন্টের আহ্বায়ক আর এস পি কংগ্রেসের নেতা এদিকে আমাদের কংগ্রেসের এআইসিসির সেক্রেটারি ফরওয়ার্ড ব্লক সিপিআই এর নেতৃত্ব আপনারা জানেন আমাদের রাজ্যের শুধু না দেশের এক বিশেষ পরিস্থিতিতে এই যে ত্রিপুরার যে নির্বাচন এই নির্বাচনে রাজ্যের বর্তমান শাসক দল যারা গত পাঁচ বছর আগে মিথ্যার ওপর ভর করে এ রাজ্যের ক্ষমতা দখল করেছিল মিথ্যা প্রতিশ্রুতি এবং নানা মুখ্যরোচক সমস্ত ভাষণ দিয়ে গত পাঁচটি বছর যেদিন তারা সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেন অর্থাৎ আনুষ্ঠানিকভাবে শপথ গ্রহণ করার আগে থেকেই এই রাজ্যে আমাদের যে সংবিধান এবং মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার নাগরিক অধিকার তা হরণ করা এবং অভূতপূর্ব ফেসিস সুলভ আক্রমণ নামিয়ে নিয়ে আসা পরবর্তী সময়েতে প্রায় প্রতিদিন তারা এ রাজ্যের মানুষের সংবিধান প্রদত্ত যে সমস্ত অধিকারগুলো বা এখানে বিগত সরকারগুলির সময়েতে যে সমস্ত জনমুখী কর্মসূচিগুলো ছিল এগুলো বাতিল করে তার উপরে নানা জনবিরোধী নীতি গ্রহণ করা মধ্য দিয়ে বোঝা চাপিয়ে দিয়েছেন সবচেয়ে বড় কথাটা হল এ রাজ্যের যে মানুষের অধিকারকে সুনিশ্চিত করার জন্য যে সমস্ত সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলো আছে ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নগর পঞ্চায়েত বা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন অটোনোমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল এবং এরকম আরও সেখানে দেশের নির্বাচন কমিশন বা রাজ্য নির্বাচন কমিশনের দ্বারা নির্বাচিত সংস্থা না হলেও আরও নানা প্রতিষ্ঠান আছে সমবায় সমিতি ইত্যাদি যেগুলো জননির্বাচিত কমিটি কাজ করে সবগুলোকে হয় বেআইনি ভাবে ভেঙেছে অথবা জবরদস্তি করে গায়ের জোরে এমনকি ফিজিক্যাল টর্চার করে সমস্ত নির্বাচিত সংস্থাগুলোকে হত্যা করতে বাধ্য করেছে এবং সেসব জায়গাতে সংবিধান সমস্ত বইফোর লোকদের তার উপরে বসে দিয়ে তাদের নির্দেশে এই সমস্ত সংস্থাগুলো হতে বাধ্য করেছে যা গত পাঁচ বছর সেখানে অবাধ লুটপারা চালিয়েছে মানুষের যে পরিষেবা এগুলি সমস্ত বন্ধ করে দিয়েছে আমাদের দেশে আমাদের দেশের অনেক রাজনৈতিক দল বা সাধারণ মানুষ বলেন পৃথিবীর বৃহত্তম গণতন্ত্র কেননা এত সংখ্যক ভোটার আঠারো বছর বয়স থেকে অন্তত ইলেকট্রল রোল ভোটার তালিকার হিসাবে পৃথিবীর কম খুব কম দেশই এরকম আছে আর স্থানীয় সংস্থা থেকে শুরু করে তারপর বিধানসভা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল কোন কোন রাজ্যে যে ইয়ে কাউন্সিল বিধান পরিষদ তারপর লোকসভার রাজ্যসভা 
এতগুলো তালা বা এতগুলো সংস্থা এগুলি কম আছে সেই কারণে যে যে বৃহত্তম গণতন্ত্র যে বলা হয় অন্যান্য দিকও নেই কথা বলছেন সেগুলো আছে তো তার মধ্যে আমাদের রাজ্যের মানুষ যে কটা এই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার বা সংবিধানের যে সুযোগ ভোগ করেন তার মধ্যে হল লোকসভা ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নগর পঞ্চায়েত গত পাঁচ বছরে তার যতগুলো নির্বাচন হয়েছে উপনির্বাচন সহ এ যাবত ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন সময়েতে কোন একটা দল বা শাসক দলের তরফ থেকে নির্বাচনী প্রহর্ষণীর প্রহর্ষণের এরকম অনেক ঘটনা আছে অভিযোগ এখনো হয় কিন্তু ত্রিপুরাজ্য সেদিক থেকে এই ভারতীয় জনতা পার্টির নেতৃত্বে গত পাঁচটা বছর সমস্ত রেকর্ড ছাপিয়ে গেছে তার সাথে হল যে আমাদের সংবিধান আমাদেরকে অধিকার দিয়েছে যে সরকারের বিরুদ্ধে যদি তার খুব তাকে ব্যক্ত করা গণতান্ত্রিকভাবে মানুষের কথা তুলে ধরা মিটিং করার মিছিল করার ধর্মঘট করার এমনকি আইনমান্য করা এটাও এক ধরনের অধিকার মধ্যে পড়ে গত পাঁচটি বছর এ রাজ্যের মধ্যে এগুলি প্রায় সবগুলো নিষিদ্ধ শাসক দলের লোক দিন দুপুরে তাদের স্বার্থের একটু ব্যাঘাত হয়েছে শুধু বিরোধী রাজনৈতিক দল না কোন সাধারণ মানুষ যদি এই সমস্ত অন্যায়ের বিরুদ্ধে মুখ খোলেন এর উপর আক্রমণ নেমে এসছে থানাতে এফআইআর করে শাসক দলের বিরুদ্ধে একটা ঘটনায়ও চার্জশিট হয় না কোন অপরাধী ধরা পড়ে না বুক ফুলিয়ে অবাধে তারা বিচরণ করে উল্টু শাসক দলের আশ্রিত সেই সমাজ বিরোধীরা তারা যে সমস্ত মিথ্যা মামলা করেন সেই মামলায় কি বামপন্থী কি কংগ্রেস এরকম বহু কর্মীকে নানাভাবে ফাঁসানো হয়েছে এখনো এই জাতীয় ঘটনা চলছে অর্থাৎ এক মানে এক কথায় যে এই রাজ্যে সংবিধান গণতন্ত্র সবটাকে অচল করে দিয়েছে এই অবস্থায় এই নির্বাচন বিধানসভা নির্বাচন ত্রিপুরাচের মানুষের কাছে এই দমবন্ধকর পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসার মুক্তি পাওয়ার একটা বিশেষ সুযোগ হিসেবে উপস্থিত হয়েছে এবং ত্রিপুরাচের মানুষের তরফ থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে যে মানুষ গড়পর্তা মানুষ তাদের জীবনে অভিজ্ঞতা বিভিন্ন জায়গাতে আমরা লক্ষ্য করেছি তারা এই সরকারের বিরুদ্ধে তার খুব ব্যক্ত করে কোনো পতাকা ছাড়া স্লোগান ছাড়া একসাথে নানা রকমের তাদের অধিকার যে এই মানে হরণ হয়েছে তার বিরুদ্ধে রাস্তা নেমেছেন সেই দিনগুলোতেও তো এই ঘটনাগুলো আমরা যারা রাজনৈতিক দল করি আমাদের মধ্যে মতাদর্শগত ফারাক আছে কর্মসূচিগত ফারাক ছিল আছে আগামী দিনও থাকবে কিন্তু যদি গণতন্ত্র ডেমোক্রেসি প্রিভেল না করে সংবিধান যদি অচল হয় সেই জায়গায় যে মানুষের জন্য ভালো করার আমাদের যে এই কর্মসূচিগত তার তর্ক বিতর্ক বা উত্তম জিনিসকে গ্রহণ করার এই সুযোগ থাকবে না এই প্রেক্ষিতে আমরা এ রাজ্যের সমস্ত ধর্মনিরপেক্ষ দল গণতান্ত্রিক দল ঐক্যবদ্ধ হয়ে ভারতীয় জনতা পার্টিকে তাদের সরকারকে উৎখাত করার জন্য ত্রিপুরাজের মধ্যে গণতান্ত্রিক বাতাবরণ পুনরায় ফিরিয়ে আনা আইনের শাসন ফিরিয়ে আনার তাগিদে আমরা উপনীত হয়েছি আপনারা ইতিমধ্যে এগুলো জানেন যে ষাটটা বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে 
বামফ্রন্ট তার সমর্থিত একজন নির্দল সহ সাতচল্লিশটিতে সিপিআইএম আর এস পি ফরার্ড ব্লক এবং সিপিআইএম একসাথে এই লড়ছি অন্যদিক থেকে তেরোটা আসনে সিট সমঝোতা বা আসন বাঘাভাগির নিরিখে আমরা মিলিত হয়েছি কাজে আমাদের এই যে গণতন্ত্র বাঁচানো আইনের শাসন ফিরে নিয়ে আসা রাজ্যে শান্তিপূর্ণ বাতাবরণের মধ্য দিয়ে জাতি নির্বাচন হয় আমাদের একটা পর্ব শেষ হয়েছে মনোনয়নপত্র দাখিল করা তার পরীক্ষা নিরীক্ষা করা প্রচার আমরা আরও আগে আসতে চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু এই সময়ের ব্যস্ততা আমরা আসতে পারিনি আজকে আপনাদের সামনে আনুষ্ঠানিকভাবে হয়েছে যে ত্রিপুরাজ্যের সমস্ত ভোটারদের কাছে নির্বাচক মণ্ডলীর কাছে এই আপিল করার জন্য যে আমাদের রাজ্যে এই ভোটটা শাসক দলের বিরুদ্ধে বিজেপির বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক শক্তি এরকমভাবে মিলিত হয়ে সম্মিলিতভাবে আমরা দাঁড়িয়েছি এটা ঠিক কিন্তু আরেক দিক থেকে এবারের ভোট একদিক থেকে যারা সংবিধানের পক্ষে গণতন্ত্রের পক্ষে উন্নয়নের পক্ষে শান্তির পক্ষে শক্তি যারা আমরা আছি অন্যদিকে হল যারা প্রতিদিন গণতন্ত্র সংবিধানকে দুর্বল করেছে এটাকে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ন করার চেষ্টা করেছে তার বিরুদ্ধে লড়াই এবং আমাদের কর্মীরা উপরতলা থেকে যেমন আমরা এখানে বসেছি নিচুতলা অব্দি ঐক্যবদ্ধভাবে তারা সে কাজ শুরু করেছেন সেই জায়গায় আমরা লক্ষ্য করছি ত্রিপুরাজ্যের মধ্যে যে এই আইন শৃঙ্খলা নেই গণতান্ত্রিক বাতাবরণ নেই শান্তিপূর্ণ নির্বাচন গত পাঁচটি বছর হয়নি এই শাসক দল নেতৃত্বে আমাদের ভারতের নির্বাচন কমিশন এটা উপলব্ধি করেছেন এবং তারা রাজনৈতিক দলগুলো তাদের দাবি উত্থাপন করার আগেই ইলেকশন কমিশন অব ইন্ডিয়া তারা জিরো পোল ভায়োলেন্স মিশন তারা শুরু করেছেন এবং কিছু কিছু উদ্যোগ তারা নিয়েছেন যেদিন আঠারো তারিখে ভোট ঘোষণা হয় এক মন্ত্রী নেতৃত্বে যে বর্বরতা হয়েছে মজলিসপুরে তার চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে অ্যাকশন হয়েছে এবং অন্যান্য জায়গাগুলোতেও কিন্তু আমরা লক্ষ্য করছি যে ন্যাশন কমিশন অব ইন্ডিয়ার বা তার অধীনে এখন পুলিশ প্রশাসন সাধারণ প্রশাসন যেরকমভাবে আরও দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করা দরকার এটা হচ্ছে না যদিও আমাদের আস্থা আছে চেয়ার ইসিআইয়ের উপরে তারা যদি সংকল্পবদ্ধ হয় অসম্ভব কিছু না কিন্তু কতগুলো ঘটনা এটা সাধারণ মানুষের কাছে আমাদের চোখে পড়ছে যেমন এই সিপাই জলা জেলাতে বিশেষ করে বিশালগড় মহকুমাতে সেখানে সিপাই জলের এডিশনাল এসপি সিপাই জলার এসডিপিউ যেভাবে শাসক দলের হয়ে প্রায় উলঙ্গ হয়ে কাজ করছে এটা জিরুপুল ভায়োলেন্স মিশন কার্যকরী করার সাথে সাযুজ্য না কাজে এই সমস্ত ক্ষেত্রে আমাদের এই যে আমরা বসছি একসাথে আমরা আপনাদের মাধ্যমে ইলেকশন কমিশন অব ইন্ডিয়ার কাছে এই আবেদন করতে চাই তো এরকম আরও অন্যান্য ঘটনা হচ্ছে বিভিন্ন জায়গায় শাসক দল জনবিচ্ছিন্ন হয়ে মরিয়া হয়ে বামপন্থী দলের কর্মী সমর্থক কংগ্রেস দলের কর্মী সমর্থক এমনকি প্রার্থীর উপরে হামলা চালাচ্ছে আমরা কমপ্লেন করছি কিছু তথ্য চাওয়া হচ্ছে কিন্তু সেরকমভাবে পুলিশি অ্যাকশন সর্বত্র সমানভাবে না এটা হওয়া বাঞ্ছনীয় না কাজেই আমরা চাই যে এই আমাদের সম্মিলিত এই যে প্রয়াসের বা এই বিজেপিকে ক্ষমতাচ্যুত করে গণতন্ত্র ফেরণের যে মিশন আমরা করেছি তার তরফ থেকে 
ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়া এবং জনগণ তার ভূমিকা গ্রহণ করে আমরা চাই আমি আপাতত এটুকু বললাম আমি অনুরোধ করব না এটা আপনি বলে দিন আজকে যৌথ প্রেস কনফারেন্স উপস্থিত আছেন আমাদের মার্কবাদী কমিউনিস্ট পার্টির রাজ্য সম্পাদক জিতেন চৌধুরী সাহেব আমার দায় দিকে আছেন অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস সেক্রেটারি ম্যাডাম ভারিতা এবং বামফ্রন্টের চেয়ারম্যান আহ্বায়ক এবং আমাদের আশিসবাবু এখানে ফোরার ব্লক আর এসপি সবাই উপস্থিত হয়েছেন এবং আজকের এই প্রেস কনফারেন্সে উপস্থিত সাংবাদিক বন্ধুরা জিতেনবাবু সুন্দর ব্যাখ্যা করেছেন তবু আমি কিছু বলব সিপিএম এর সঙ্গে কংগ্রেসের চির প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল এটা আপনারাও জানেন চির প্রতিদ্বন্দ্বী সিপিএম এবং কংগ্রেস ত্রিপুরায় কিন্তু আজকে কেন আমরা এ হয়েছি হাত মিলিয়েছি কাঁধে কাঁধ মিলিয়েছি যুগের তাগিদে রাজ্যের মানুষের মুক্তির তাগিদে রাজনীতি করি আমরা জনগণের স্বার্থে যেখানে জনগণ নগণের স্বার্থ বিদ্যুৎ হচ্ছে মানুষ নির্যাতিত শোষিত লঞ্চিত গণতন্ত্রের উপরে আঘাত আপনারা দেখেছেন এই বিজেপি সরকারে আসার পর কংগ্রেসের চৌচল্লিশটা অফিস কোথাও উর্দুটা দিয়ে দুই সাত করেছে কোথাও দখল করে নিয়েছে এবং সিপিএম দলের তো প্রচুর কয়েকশো চার শতাধিক চার শতাধিক এটা গণতন্ত্রের পক্ষে একটা বিপজ্জনক রাজধানী আগরতলায় আমাদের কংগ্রেস অফিসে মিনিস্টার কেন্দ্রমন্ত্রী রাজ্যমন্ত্রী নিজেরা নেতৃত্বে আক্রমণ করে সিপিএম অফিসে আক্রমণ করেছি পত্রিকা অফিসে অগ্নি সংযোগ করেছি মিডিয়ার অফিসে কোথায় করেনি প্রতিদিন মানুষের উপরে জুলুম এবং জুলুম মানে জিজিয়া কর বসিয়ে দিয়েছে জায়গায় জায়গায় বাইক বাহিনী নাম দিয়ে কিছু যুবককে উচ্ছৃঙ্খল করে মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারকে তারা হরণ করছে একটা ভীতির পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে সারা রাজ্যে কি সাংবাদিক বলুন কি ছাত্র যুবক কৃষক শ্রমিক রাজনৈতিক নেতা বিধির মধ্যে মানুষ বাস করছে শ্বাসরুদ্ধ একটা অবস্থা সেই জন্য আমরা বৃহত্তর স্বার্থে রাজ্যের মানুষের স্বার্থে আমরা আমরা এক হয়েছি বিজেপিকে ত্রিপুরা থেকে বিদায় দেওয়ার জন্য একটা ধর্মান্ধ পার্টি ভয়ঙ্কর সাম্প্রদায় একটা দল ভারতবর্ষের মতো দেশে বিজেপির মতো একটা দল ধর্মান্ধ ধর্ম নিরপেক্ষ দেশে শাসন করলে যা হয় তা হচ্ছে এবং বিজেপির বিদায়ও আসন্ন রাজ্য থেকে বিদায় হয়ে যাচ্ছে এই বিধানসভা নির্বাচনে আমি যা দেখেছি আমি ও নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছি সারা রাজ্যের খবর নিচ্ছি মানুষ তৈরি হয়ে আছে ষোলো তারিখের জন্য মানুষ ভেদাভেদ ভুলে সবাই ঐক্যবদ্ধ হয়ে যাচ্ছে এবং সাংবাদিক বন্ধুদের মাধ্যমে আমরা রাজ্যের মানুষকে এগিয়ে আসার জন্য আমার আহ্বান রাখছি বিজেপি বিজেপি চলে যাবে দেশ থেকেও গত ইলেকশনে গত লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি ভোট পেয়েছিল মাত্র থার্টি ওয়ান পার্সেন্ট ভারতবাসী অর্ধেক সমর্থন ওরা পায়নি থার্টি ওয়ান পার্সেন্ট ভোট পেয়েছিল 
সামনে নির্বাচনে এরা টোয়েন্টি পার্সেন্টও পাবে না আমি মনে করি ত্রিপুরার এই নির্বাচন শুধু ত্রিপুরার মানুষ নয় সারা দেশের মানুষ তাকিয়ে রয়েছে ছোট্ট রাজ্য হতে পারে রাষ্ট্রপতি ইম্পর্টেন্ট সাংঘাতিক কারণ একটা মডেল নির্বাচনের মতো মানুষ দেখছে ভারতবর্ষ মানুষ মানুষ চায় দেশের সব কোটি রাজনৈতিক দল বিজেপি বিরোধীরা চায় যে আমরা এখানে বামফ্রন্ট এবং কংগ্রেস মিলিতভাবে এই অগণতান্ত্রিক একটা শক্তিকে প্রতিহত করার জন্য আমাদেরকে বার্তা দিচ্ছি আমি দীর্ঘ বলবো না হামলা উচিত চলবেই এটা তো আমরা জানি বিজেপি করবে প্রতিহত করার জন্য সাধারণ মানুষও তৈরি হচ্ছে এই রাজধানী আগরতলা সূর্যমণিনগর একটা বিধানসভা কেন্দ্র প্রতিদিন পাইপ বাহিনী চলছে কোথাও পারমিশন নিয়ে কংগ্রেস এবং সিপিএম মিটিং করলে পাইপ বাহিনী চলে আসছে এরকম হচ্ছে কিছু কিছু জায়গা এবং আমরা জিতেনবাবু বলেছেন যে ইলেকশন কমিশন আরো কঠোর হওয়া দরকার জিরো ভাইরাসের জন্য আরো কঠোর হওয়া দরকার এবং আমরা আজকে ঠিক সাড়ে তিনটার সময় সিও সঙ্গে আমরা দেখা করতে যাচ্ছি পুরো আমরা টিম এবং সেখানে বিস্তারিত আমরা বলব আমি দীর্ঘ বলব না সাংবাদিক বন্ধুতে আমরা বলবো আপনারও তিক্ত অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন কিছু গদি মিডিয়া তো থাকবেই এটা কিন্তু এটা তো থাকবে এটা আমাদের কোনো এটা তো থাকবে সারা দেশে তো আপনাদের সহযোগিতা আমরা কামনা করি এবং ম্যাডামকে আমি কিছু বলার জন্য বলছি ম্যাডাম বলার একটু যে আমরা যে বলছি যে রাজ্যে গণতন্ত্র তথা এস্টাবলিশড যে আমাদের সিস্টেম এটাকে কিভাবে ভায়োলেট করা হচ্ছে আমি একটা শুধু একটা ঘটনা বলছি তো অসংখ্য আপনারা জানেন মবর্ষর আলি তিনি সিপিআইএম দলের বিধায়ক ছিলেন তিনি বিজেপি দলে যোগদান করলেন গত পঁচিশ তারিখে মবসর আলীকে বিজেপি দল কোলাশ্বর বিধানসভা কেন্দ্রে বিরোজিতবাবুর কেন্দ্রে তাকে প্রার্থী করল আপনারা দেখেছেন যে আমরা আমাদের পার্টির তরফ থেকে মবসর আলী যেহেতু সিপিআইএম এর নির্বাচিত বিধায়ক তখন অব্দি আমরা তাকে বহিষ্কার করিনি এটা প্রক্রিয়া চলছিল বহিষ্কৃত হবেই তিনিও ত্রিপুরা বিধানসভাতে কোন রেজিগনেশন সাবমিট করেননি সেখানে মবসর আলী নমিনেশন পেপার জমা দিলেন আমরা কাগজ দিয়েছি রিটার্নিং অফিসারকে এবং সিইউ কেউ দেখা গেল কোলার শহরের সি মানে রিটার্নিং অফিসার মহসর আলী যে এই নমিনেন মনোনয়নপত্র বাতিল করল না বিজেপির প্রার্থী হিসাবে যা ভারতীয় জনপ্রতিনিধি আইনে এইভাবে করতে পারেন না আর এটাকে বৈধতা দেওয়ার জন্য অর্থাৎ গুজামিল দিয়ে মবসর আলীর এই মনোনয়নপত্র যাতে বাতিল না হয় যে ত্রিপুরা লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলির নির্বাচন হচ্ছে সেই অ্যাসেম্বলিকে কিভাবে ব্যবহার করছে বিজেপি দেখুন পঁচিশ তারিখে মহসর আলী ইয়ে করল তার উপর নমিনেশন জমা দিল মবসর আলী পদত্যাগপত্র জমা দিয়েছেন বিধানসভাতে কোন গ্যাজেট নোটিফিকেশন হয়নি কোন প্রেস মানে ব্রিফিংও হয়নি সেক্রেটারি ত্রিপুরা লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলি হঠাৎ করে ফোর্থ ফেব্রুয়ারি সেখানে 
ইতে ইয়ে করলো তিনি নাকি পঁচিশ তারিখে জমা দিয়েছেন আবার দেখা গেল মবসর আলীকে একত্রিশে জানুয়ারি অব্দি তার বেতন আবার দিয়ে দিয়েছে মানে কি ধরনের জুমলা সেখানে একজন রিটায়ার্ড একজন জুডিশিয়ারি অফিসার বদলোকের নাম জানি কি কর্মকার হতে নাকি হ্যাঁ বিপি কর্মকার বিষ্ণুপদ কর্মকার সমস্ত অবিষ্ণু মতো কাজ করছেন তার পেছনে হল আইনমন্ত্রী রতনলাল নাথ তার অঙ্গুলি হেলনে মিথ্যাকে মানে সত্য সত্যকে মিথ্যা এইভাবে এই তিনি ব্যাক ডেটে ব্যাক ডেটে এই মবসর আলী পদত্যাগপত্র পঁচিশ তারিখে গৃহীত হয়েছে বলে নোটিশ করেছেন